हेलो एवरीबडी वेलकम टू जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस का पार्ट टू करने जा रहे हैं पार्ट वन पहले डल चुका है आपको पार्ट वन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइंस के यानी कि विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ठीक है अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जे टारगेट नाम से आप सर्च भी कर सकते हो ठीक है चैनल को ज्वाइन कर लो वहाँ पर आपको हमारे यहाँ पर ये जितने भी वीडियो बनती हैं उन सब की पी उपलब्ध मिलेगी ठीक है तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्न है मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है जो ह्यूमन आई होती है मनुष्य की आँख होती है उसके अंदर कौन सा लेंस उपस्थित होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल उत्तल कौन सा होता है कन्वैक्स ठीक है जो कन्वैक्स लेंस होता है उत्तल लेंस होता है वो मनुष्य की आँख के अंदर उपस्थित होता है इन ह्यूमन आई कन्वेक्स लेंस इज प्रेजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करो मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमता का केंद्र है जो मस्तिष्क होता है हमारा दिमाग हमारे दिमाग के तीन भाग होते हैं ठीक है तो उसका कौन सा भाग बुद्धिमता का केंद्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर मस्तिष्क जो पर मस्तिष्क होता है वो बुद्धिमता का केंद्र है पर मस्तिष्क को अंग्रेजी के अंदर सैरे ब्रह्म बोलते हैं सैरे ब्रह्म सी ई आर ई बी आर यू एम सैरे ब्रह्म यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमता के अंदर है पर मस्तिष्क सैरे ब्रह्म ठीक है सैरे ब्रह्म होता है वो मस्तिष्क का बुद्धिमता का केंद्र है और अंग्रेजी में इसके तीन पार्ट हैं फोर ब्रेन ठीक है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ठीक है ये तीन पार्ट होते हैं मस्तिष्क के ठीक है पर मस्तिष्क ये इन्हीं इन्हीं तीनों में से एक पार्ट का पार्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लीवर जो लीवर होता है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले कभी शायद ही सुना होगा आप लोगों ने जब जब हम नेत्रदान करते हैं तो उसके अंदर आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है ज्यादातर लोग तो ये समझते होंगे भाई पूरी की पूरी आंख ऐसे निकाल लेते होंगे और दूसरी की आंख में चला देते होंगे नहीं ऐसा नहीं होता आँख का सिर्फ जो ऑप्शन नंबर बी है कॉर्निया आँख का सिर्फ जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसी को निकाल के और जो व्यक्ति नहीं देख सकता उसकी आँख के अंदर लगाया जाता है ठीक है ना कि पूरी आँख को ही निकाल के उसके अंदर लगाया जाता है सिर्फ आँख का जो कॉर्निया का पार्ट होता है उसको ही बदला जाता है नेत्रदान के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर बीपी बोलते हैं जिसको उसको मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं आप लोगों ने देखे और डॉक्टर आपके ऐसे हाथ के बांध के कपड़े को रो उसको पंप को फुस 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 करता रहता है उसको उसी उसी यंत्र से रक्तचाप को मापा जाता है उस यंत्र का क्या नाम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सफाईगमो मैनोमीटर जो सफाईगमो मैनोमीटर है ये उस यंत्र का नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन है और स्टेथोस्कोप का तो आपको पता ही होगा वो डॉक्टर गले में लटकाए रखता है स्टेथोस्कोप जिससे आप लोगों की अर्टबीट को नापा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन जो रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं शर्करा शुगर जो रक्त के अंदर जो शुगर बढ़ाते हैं उस हार्मोन का क्या नाम होता है ठीक है ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा जो इंसुलिन हार्मोन है ये रक्त के अंदर शर्करा यानी कि शुगर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है ठीक है इंसुलिन के कारण ही मानव शरीर के अंदर रक्त के अंदर शर्करा बढ़ती है यानी कि शुगर होती है सिनेबार किस धातु का आयसक है यह है नेक्स्ट क्वेश्चन सिनेबार होता है ये कौन से धातु का आयसक है ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा पारा क्या होता है मरकरी ठीक है जो मरकरी जो धातु होती है उसका आयसक है सिनेबार ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त किस विटामिन के कारण जमता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त होता है जो हमारा ब्लड होता है जब हमारे जैसे कहीं पर चोट लग जाती है तो रक्त निकलना शुरू हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद वो रक्त जम जाता है उसका थक्का बन जाता है तो वो किस विटामिन के कारण होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के जो विटामिन के होता है इसके कारण रक्त जमता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 
टार्ट्रिक अमल पाया जाता है टार्ट्रिक अमल होता है वो किसके अंदर पाया जाता है चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर से तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इमली के अंदर ठीक है इमली खट्टी होती है खट्टी चीजों के अंदर टार्ट्रिक अमल पाया जाता है इसको याद रखना एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल बना होता है एनिमल मतलब ये इनेमल होता है वो ई एन ए एम ई एल इनेमल ठीक है ये किससे बना होता है इनेमल आप लोगों में मैं पहले बता देता हूँ क्या चीज होती है इनेमल है हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा जो कि दांत के अंदर पाया जाता है बिल्कुल आर्ड होता है ये प्रश्न भी पूछ लेगा भी हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा बिल्कुल टफ एंड हार्ड पार्ट कौन सा है तो है इनेमल जो हमारे दांत के अंदर पाया जाता है और इसको ये किससे बना होता है ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है इनेमल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का रंग किसके कारण होता है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है जो दूध होता है दूध का व्हाइट रंग होता है वो किसके कारण होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसिन जो केसिन है इसके कारण दूध का रंग होता है कैसा भी हो लो व्हाइट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अमल के वाष्प किस ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान है ये चार ऑप्शन दिए गए इसके अंदर से कौन से ग्रह का जो वायुमंडल है ना उसके अंदर सिर्फ सल्फ्यूरिक अमल ही यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है उस ग्रह के वातावरण के अंदर वायुमंडल के अंदर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो शुक्र ग्रह है ना उसके सारे वातावरण के अंदर वायुमंडल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है देख लो वहां पर मनुष्य जी नहीं सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर से यह बताना है अगर हम उस विटामिन को अगर हम गर्म करें तो वो नष्ट हो जाएगा वो कौन सा विटामिन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी विटामिन सी किन किन के अंदर होता है अरी मिर्च के अंदर होता है ठीक है जो जो भी जिन देखो जिन भी चीजों को आप खाते हैं और उसके बाद ऐसे सी सी की आवाज निकलती है ना उनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है ठीक है तो विटामिन सी होता है वो गर्म करने के कारण नष्ट हो जाता है अगर हम विटामिन जैसे मिर्चों को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौबीस कैरेट का सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है लेकिन उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिली होती है इसके कारण वो 22 कैरेट का बनकर आता है अपने पास ठीक है आप जो भी घरों में सोने के जो आभूषण पहनते हो 22 कैरेट के होते हैं कोई भी आभूषण 24 कैरेट का नहीं होता क्योंकि 24 कैरेट का सोना बहुत ही ज्यादा नरम होता है लचीला होता है ठीक है उसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ी इम्प्योरिटी यानी कि कुछ और चीजें मिलाई जाती है जिसके कारण वो बाईस कैरेट का बन जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में रक्त नहीं होता ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है शरीर का कौन सा अंग है जिसके अंदर रक्त नहीं होता ठीक है अड्डियों के अंदर ये मत समझना भाई अड्डिया का अंदर होश है दांत के अंदर भी नहीं होता अड्डियों के अंदर भी नहीं होता ये नहीं है अंग पूछा है कौन से अंग के अंदर रक्त नहीं होता तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोर्निया जो कोर्निया होता है आंख का पार्ट होता है जो पहले भी मैंने बताया भाई रक्त वो नेत्रदान के समय कोर्निया को ही बदला जाता है यही कोर्निया होता है ना इसके अंदर रक्त नहीं होता बिल्कुल भी ठीक है आंख के अंदर होता है कोर्निया इसके अंदर रक्त नहीं पाया जाता नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन है जो वो पृथ्वी का सबसे हल्का तत्व है नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच कितना होता है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पीएच ये वाला पीएच है ठीक है जो पीएच मान होते हैं तो रक्त का पीएच कितना होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवन पॉइंट फोर सात दशमलव चार होता है रक्त का पीएच और अगर आपसे पूछ लिया जाए साफ पानी का बिल्कुल मतलब जो पानी होता है उसका पीएच कितना होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर क्या है ये ऑप्शन नंबर ए सात तो सात होता है वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी आर का पानी होता है उसका पीएच सात होता है ठीक है और एच एसिड का पूछ ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है जीरो होता है पीएच स्केल होता है एक जिसके ऊपर जीरो से लेकर फोर्टीन तक के डिजिट छपे होते हैं बीच में सात होता है जो सात से पहले के होते हैं ये सारे होते हैं एसिडी के नेचर ठीक है और जो सात के बाद होते हैं सात से चौदह तक ये सारे होते हैं बेसिक ठीक है और जो सात पे होते हैं ये होते हैं न्यूट्रल ठीक है जैसे वाटर का साथ है तो ये न्यूट्रल है और सात से पहले जितने हैं तो मतलब जिसका भी पीएच अगर सात से कम है जीरो तक तो वो एसिडिक नेचर और जिसका भी पीएच एच सात से चौदह के बीच में होता है उसका नेचर होता है बेसिक ठीक है वो बेसिक इन नेचर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 
विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मतलब किसके अंदर से विद्युत होती है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सबसे बिल्कुल आसानी से पास हो जाती है ठीक है मतलब विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है धातु तो इस धातु होती है मेटल तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चांदी यानी कि सिल्वर होता है वो विद्युत का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदर धनुष बनने का क्या कारण होता है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है जो इंदर धनुष बनता है रेनबो होता है वो किसके कारण बनता है ये प्रश्न पूछा गया है ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विक्षेपण प्रकाश विक्षेपण के कारण इंदर धनुष बनता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश के नीले रंग का क्या कारण है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है जो आकाश होता है ब्लू रंग क्या क्यों दिखाई देता है सकाई ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश प्रकिरणन प्रकाश प्रकिरणन के कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है ठीक है तो इसका प्रकाश प्रकिरणन को अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं ये भी देखो आप लाइट स्केचरिंग ठीक है यानी कि स्केचरिंग ऑफ लाइट के कारण सकाई हमें कैसा दिखाई देता है ब्लू इन कलर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है यानी कि जो रष्ट होता है रष्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये थोड़ा हा टाइपिंग में यहाँ पर इसके अंदर सही नहीं छपता आपको मैं इसको सही अच्छी तरीके से लिख के दिखाता हूँ कैसा होता है एफ ई टू ये टू नीचे होता है ओ थ्री फिर लगता है डोट फिर छोटा एक्स फिर एच टू ओ ये होता है रष्ट का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ रष्ट जंग का रासायनिक सूत्र क्या है एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आंख कितने मेगापिक्सल की होती है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है ठीक है जो मान मनुष्य की आंख होती है कितने मेगापिक्सल की होती है जैसे आप लोग फोन लाते हैं तो उसके अंदर ये देखते हो ना फोन कितने मेगापिक्सल का कैमरा है ठीक है तो इसी प्रकार आंख का कितना मेगापिक्सल का कैमरा होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाँच मेगापिक्सल का कैमरा होता है आँख का यानी कि मानव की आँख पाँच मेगापिक्सल की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तल एक मिश्र धातु है पित्तल होती है वो किस किस की मिश्र धातु है ठीक है यानी कि मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी है पित्तल मिश्र धातु को एलोइज भी बोलते हैं ठीक है ये गाड़ियों के अंदर जो रिम होती है ये देखिए होगी अपने एलोय ऐसे कहते हैं गाड़ी के अंदर एलोय डलवा लो तो ये वही एलोय होते हैं मिश्र धातु भी दो धातुओं के मिलने से बनती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कॉपर तथा जिंक से मिलकर पित्तल बनता है ठीक है पित्तल किसके कारण किससे मिल मिलकर बनता है कॉपर और जिंक से मिलकर बरास को पित्तल बोलते हैं ठीक है इंग्लिश में पित्तल को बरास बोलते हैं तो पित्तल किससे बनता है कॉपर और जिंक का मिश्रण पित्तल धातु कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट किससे बनता है ग्रेफाइट पहले तो देखो होता क्या है जो हमारी पेंसिल होती है उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक रंग का जो सिक्का होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं ठीक है वो किससे बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कार्बन से बनता है ग्रेफाइट ठीक है कार्बन से एक चीज और भी बनती है हीरा होता है जो डायमंड ठीक है डायमंड होता है ये भी कार्बन से ही बनता है ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कभी कभी तो ये थे दोस्तों आज के मतलब टॉप ट्वेंटी फाइव विज्ञान के पर्सन का पार्ट टू जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो जे टारगेट नाम से चैन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इन क्वेश्चन की पी भी उपलब्ध हो जाएगी ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना ठीक है धन्यवाद